وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ كَبِيرٍ Now, the people who are talking about this, 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 Apa ayat tegal orang ayat sayu iflaki atau orang pitch perikan sebika. Abah sana bawa tu la surat ayat tu kundel. Pohum kertum, odio ke perijal la suratan. Undur undur ayat ayat agalah undur oda. Dan orang artam perikna bawa tu la prada ni lor kari mana nak ke? Adun de khair undau. Ada na oda? Ada la? Ada la rukukan samai la. Kahana tu dikul, fly kena. Ya ada orang, di kuda. فَوْجٌ سَأَلَهُمْ فَإِنَّ فَرْمَاوَةَ يَمْلَكُ تَتْرِ وَرَادِ رِكَانَ وَنَهُ أَوْدُنَ دُ Baru otak kelak, adakah peraturannya? Odaan hari ini nak cari orang bulu baju odi, nama kita titu tiriti, perikah sedikit. Pernah, orang alkun itu jangan senda, bagaimana orang itu? Ah, orang itu dah. Ah, nak kenyang surat tu, mana? Arah mata itu betul, balik lagi nak apa baru? Kanan dah lalu. In 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 antum. Ah, atau lelul. Pernah apa? Lawarum sedikit. Padikam kadiat ta arul lah. Lawarukum padikam kadiu. Pernah itu mana padiat itu? Nama lama madi onde. Ada arunan dah ber. Nama lama suratum mulkirtu kadiu mbo. Lawarukum ada arian. 
ഹിഫ്ലും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നില്ല അവർക്കും ഞാൻ പറയാറുണ്ട് സൂറത്ത് യോനുസിലും മറ്റു പല സൂറത്തിലും അള്ളാഹു സുബാന താല അള്ളാഹുവിൻ്റെ കലാമ് പഠിക്കുന്നതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം അതെത്രത്തോളം നമുക്കറിയും അത്രയും നമ്മൾ വലിയ സമ്പത്താണ് നമ്മൾ നേടിയെടുക്കുന്നത് എന്ന് ഖുർആൻ പറയുന്നുണ്ട് ഹുവ ഹൈറും മിമ്മായ ജുമാഴുവൻ സൂറത്ത് യോനുസിലെ അമ്പത്തി എട്ടാമത്തെ ആയത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ഹുവ അഥവാ അള്ളാഹുവിൻ്റെ കലാം അത് ഹൈറുൻ ഉത്തമമാകുന്നു മിമ്മ യജുമാഴുവൻ അവർ സമ്പാദിക്കുന്നതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ഉത്തമമായതാണെന്ന് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഗ്രന്ഥം നമുക്ക് നമ്മുടെ കബറിൽ നമ്മുടെ പരലോകത്ത് നമുക്ക് ആശ്വാസം ലഭിക്കുന്ന ഒന്നാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ കലാമ് അറിയുക പഠിക്കുക എന്നത് അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ആ കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക പ്രാധാന്യപൂർവ്വം ഓരോ ദിവസവും ഓരോ ആയത്ത് പഠിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ തന്നെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ പഠിക്കാൻ പറ്റും അള്ളാഹു അതിൽ തോപ്പിക്കുന്ന കട്ടെ പിന്നെ വലില്ലദീന കഫറു ആ പറഞ്ഞു വലില്ലദീന കഫറു അതെ അവിശ്വസിച്ച ആളുകൾക്കുണ്ട് അല്ലേ വലില്ലദീന കഫറു കാഫിരിയങ്ങൾക്കുണ്ട് അവർ കാഫിരിയങ്ങളായത് ബിറബ്ബിഹിം വലില്ലദീന കഫറു ബിറബ്ബിഹിം തങ്ങളുടെ റബ്ബിൽ അവിശ്വസിച്ചവർക്കുണ്ട് അടുത്ത ആൾ അതാബു ജഹന്നം പറഞ്ഞോട് അല്ല അടുത്ത ആൾ അതാബു ജഹന്നം ഇവിടെ നരകശിക്ഷ വലില്ലദീന കഫറു സത്യനിഷേധികൾക്കുണ്ട് അല്ലേ വലില്ലദീന കഫറു ബിറബ്ബിഹിം തങ്ങളുടെ റബ്ബിൽ അവിശ്വസിച്ചവർക്കുണ്ട് അതാബു ജഹന്നം നരകശിക്ഷ പിന്നെ വബിസൽ മസീർ അതെ എത്ര ചീത്തയാകുന്നു എത്ര മോശമാകുന്നു ആ മടക്ക സ്ഥലം അൽ മസീർ ആ മടക്ക സ്ഥലം അഥവാ ജഹന്നമാകുന്ന മടക്ക സ്ഥലം ഇതാ ഉൽ കൂഫിഹ ആ ഇവിടെ അതെ ഇതാ ഉൽ കൂ അവർ ഇടപെട്ടാൽ എറിയപ്പെട്ടാൽ ഫിഹ അതിൽ അടുത്ത ആൾ സമി ഉഹ അതെ അതിൽ അവർ കേൾക്കും ഷഹീഖൻ ഗർജനം ഇതാ ഉൽ കൂഫിഹ ഇതാ ഉൽ കൂഫിഹ സമി ഉഹ ഷഹീഖൻ വഹിയ തഫൂർ ആ അതെ അത് തിളച്ചു മറി മറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു വഹിയ തഫൂർ അത് തിളച്ചു മറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു തെക്കാതു തമയ്യസു ആ തെക്കാതു തമയ്യസു അത് വേറിട്ട് പോകും അല്ലെ വേർപ്പെട്ട് പോകും എന്ന അവസ്ഥയിലായിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൊട്ടിപ്പിളരും എന്ന അവസ്ഥയിലായിട്ടുണ്ട് മിനൽ ഒയില് അയ്യൂ സാഹേബ് ആ കോപം കാരണമായിട്ട് മിനൽ ഒയില് കോപം കാരണമായിട്ട് ഉഗ്ര കോപം കാരണമായിട്ട് അത് പൊട്ടിപ്പിളരും എന്ന അവസ്ഥയിലായിട്ടുണ്ട് തെക്കാതു തമയ്യസു മിനൽ ഒയിൽ കുല്ലമ ഉൽഖിയ ഫീഹ ആ അവിടെ അബാഗ്നൽ പറയാം ആ ആ കുല്ലമ ഉൽഖിയ എറിയപ്പെടുമ്പോഴെല്ലാം ഇടപ്പെടുമ്പോഴെല്ലാം ഫിഹ അതിൽ ഫൗജുൻ ആ ആ ഓരോ സംഘവും അതിൽ എറിയപ്പെടുമ്പോഴെല്ലാം സഅലഹും ഇവിടെ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ പറഞ്ഞോ അവരോട് ചോദിക്കും സഅലഹും ഖസനതുഹ ആ നരകത്തിൻ്റെ കാവൽക്കാർ താറാവുകാർ സഅലഹും ഖസനതുഹ അലം യഅതിക്കും നദീർ നിങ്ങൾക്ക് താക്കീതുകാർ അല്ലെങ്കിൽ മുന്നറിയിപ്പുകാർ വന്നിരുന്നില്ലേ അലം യഅതിക്കും നദീർ قالوا بلا അതെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ قد جاءنا نذير തീർച്ചയായും ഞങ്ങൾക്ക് താക്കീതുകാർ വന്നിരുന്നു قالوا بلا قد جاءنا نذير فكذبنا അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ നിഷേധിച്ചു وقلنا ഞങ്ങൾ പറയുകയും ചെയ്തു ما نزل الله من شيء الله യാതൊന്നും തന്നെ ഇറക്കിയിട്ടില്ല ആരോടാ പറഞ്ഞത് അള്ളാഹു നിയോഗിച്ചയച്ച അമ്പിയാക്കന്മാരോട് പിന്നെ ഇൻ അൻതും ഏ നിങ്ങളല്ല ഇൻ അൻതും നിങ്ങളല്ല ഇല്ലാഫി ദലാലിൻ വഴിപിഴവിൽ അല്ലാതെ വഴികേടിൽ അല്ലാതെ കബീർ വലിയ നിങ്ങൾ വലിയ ആ അമ്പിയാക്കന്മാരോടാണ് ഇവർ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ വലിയ വഴിപിഴവിലാകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വലിയ വഴിപിഴവിലല്ലാതെ അല്ല അതാണ് നമ്മൾ അവസാനം പറഞ്ഞത് ആ ഭാഗം അത് വിശദീകരണം വായിച്ചിരുന്നു അതിൽ പറഞ്ഞൊരു പ്രത്യേകമായ കാര്യം ഫജമു ബൈന ഉമൂരിൻ സലാസത്തിൻ കുല്ലു വാഹിദും മിൻഹ അസ്വ ഉ മിമ്മ കബുലഹു മൂന്ന് കാര്യമാണ് അവർ പ്രവാചകന്മാരുടെ പേരിൽ ആരോപിച്ചത് അല്ലേ അതിൽ ഓരോന്നും 
ഗൗരവമേറിയതാണ് എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത് ഒന്ന് ഖദബു റു റസൂലഹും അവരിലേക്ക് അയക്കപ്പെട്ട പ്രവാചകന്മാരെ അവർ നിഷേധിച്ചു തള്ളി ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ആരെയാണ് നിഷേധിക്കുന്നത് പ്രവാചകന്മാരെ സുഹൃത്ത് കാഫിൽ കാണാം കെസബത്ത് കബലഹും കൗമനൂഹിൻ വസ്ഹാബുറസി വസമൂദ് വ ആദുൻ വസമൂദ് വ അസ്ഹാബുൽ ഐക്കത്തി വ കൗമു തുബ കുല്ലുൻ കെസബർ റുസുൽ അല്ലേ കുറേ സമൂഹങ്ങൾ അള്ളാഹു എണ്ണി എണ്ണി പറഞ്ഞിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ ആൾക്കാരൊക്കെ എന്ത് ചെയ്തു പ്രവാചകന്മാരെ നിഷേധിച്ചു തള്ളി കുല്ലുൻ കെസബർ റുസുൽ ഫഹക്ക വഴീദ് അപ്പോഴോ അള്ളാഹുവിൻ്റെ വാഗ്ദാനം സത്യമായി പുലർന്നു അപ്പോൾ ഒന്നാമത് ഇവർ ചെയ്ത കാര്യം കെസബു റസൂലഹും രണ്ടാമത്തേത് നഫൗ അയ്യക്കൂൻ അള്ളാ നസല ഷൈ അൻ മിനൽ വഹീ അലർ റുസുലി ലി ഹിദായത്തിൽ ഹൽക്ക് മനുഷ്യൻ്റെ നേർമാർഗത്തിന് വേണ്ടി അല്ല ഒന്നും അവതരിപ്പിച്ചിട്ടില്ല എന്ന കളവർ പറഞ്ഞു അല്ലേ പ്രവാചകന്മാരോട് പറയണത് മാൻ അസർ അള്ളാഹു മിൻ ഷെയ് ഓർമ്മല്ലേ അല്ല ഒന്നും ഇറക്കിയിട്ടില്ല കണ്ടോ അള്ളാഹു സുബാനു താലാൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ കാരുണ്യമാണ് നമുക്ക് ഹിദായത്ത് നൽകി എന്നത് ഹിദായത്ത് പലതരത്തിലുണ്ട് ഹിദായത്തുൽ ഇർഷാദ് അല്ലേ എന്താണ് സത്യം അസത്യം എന്ന് വേർതിരിച്ച് കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്ന പിന്നെ ഹിദായത്ത് അപ്പം അത് തന്നിട്ടില്ല അങ്ങനൊന്നും ഇറക്കിയിട്ടില്ല എന്നാണ് ഇവർ പറഞ്ഞ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം മൂന്നാമത് ഒരു പറഞ്ഞു റമൌ അർ റുസുല അൽ ഹുദാത്ത അൽ മുഹുദീന അല്ലേ പ്രവാചകന്മാരെ നിർമാർഗികളായ സന്മാർഗത്തിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്ന പ്രവാചകന്മാരെ കുറിച്ച് ഇവർ ആരോപിച്ചു അൽ മബൂസീന നിയോഗിക്കപ്പെട്ടവരായ പ്രവാചകന്മാർ എന്തിന് ലി ഹിദായത്തിൽ ഹിദായത്തിൽ ഹൽക്കി സൃഷ്ടികൾക്ക് സന്മാർഗം കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി നിയോഗിച്ച പ്രവാചകന്മാരുടെ പേര് ഇവർ ആരോപിച്ചു അബ്ദലാലുൽ കബീർ എന്താ ആരോപിച്ചത് വലിയ വഴികേടാണ് നിങ്ങൾ പഴച്ചു പോയ ആൾക്കാരെന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഇത് അവർ ചെയ്ത ഗുരുതരമായ തെറ്റ് പാപമായിട്ട് ആ ആയത്തിൽ നിന്ന് എണ്ണി എണ്ണി പിന്നെ പറയുന്നത് മുസ്ലിങ്ങൾ പറഞ്ഞു കാണാൻ സാധിക്കും പിന്നെ അതാണ് ഒമ്പതാമത്തെ ആയത്തിൽ പറഞ്ഞ കാര്യം പിന്നെ അതിലെ പിന്നെ അടുത്ത ആയത്ത് പത്താമത്തെ ആയത്ത് വാക്കാലു ലൗ കുന്നു ഔ നു മാ കുന്നി അസ്വാബിസോളി പരമാവധി തെറ്റു വരാതെ ഇരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം എല്ലാവരും എൻ്റെ ഓത്ത് തെറ്റുന്നില്ല പിന്നെ രണ്ട് കാര്യം ഒന്ന് അക്ഷരശുദ്ധിയോട് കൂടിയാണ് ഓതുന്നത് മറ്റൊന്ന് പാരായണ നിയമം പാലിച്ചു കൊണ്ടാണ് ഓതുന്നതെന്ന് ഓരോരുത്തരും ഉറപ്പ് വരുത്തണം നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ആഴ്ച ഒരു ദിവസത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പിന്നെ ഖുർആാൻ പാരായണം എല്ലാവരെ കൊണ്ടും ഓതിച്ച് ഓരോ തെറ്റും തിരുത്തി പഠിപ്പിക്കൽ സമയം ഉണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും സ്വയം ശ്രദ്ധിക്കണം മനസ്സിലായല്ലോ നമ്മളൊന്ന് മനസ്സ് വെച്ചാൽ കഴിയും അല്ല അത്ര പ്രയാസമുള്ള കാര്യമല്ല അപ്പോൾ ഈ ആയത്തിൽ വാക്കാലു ഉണ്ടോ കാഫാണ് നമ്മൾ ചിലതൊക്കെ എന്ന് അങ്ങനെ ഉച്ചരിക്കുന്നില്ല വാക്കാലു പറയും അത് കാലു എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം മാറിപ്പോകും അറിയാലോ അളന്നു കൊടുത്തു ഒക്കെ എന്താ അർത്ഥം കാലു അവർ അളന്നു കൊടുത്തു നിങ്ങൾ അത് ചോദിക്കുക അർത്ഥ വ്യത്യാസം വാക്കാലു ലൗ കു അവർ പറയുകയും ചെയ്തു അവർ പറയുകയും ചെയ്തു ലവ് കുന്ന അതായത് പരലോകത്ത് വെച്ച് അവർ പറയുന്ന കാര്യമാണ് ഞങ്ങൾ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ആ ഞങ്ങൾ കേട്ടിരുന്നെങ്കിൽ ഔ നു അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ചിന്തിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ആകുമായിരുന്നില്ല ഫി അസ്ഹാബിസീർ കത്തിയാളുന്ന നരകത്തിൻ്റെ അവകാശികളിൽ അല്ലേ നരകത്തിൻ്റെ ആളുകളിൽ ഞങ്ങൾ ആകുമായിരുന്നില്ല അഥവാ ഉൾപ്പെടുമായിരുന്നില്ല വക്കാലു അവർ പറയുകയും ചെയ്യും ലൗ കുന്ന ഞങ്ങൾ ആയിരുന്നെങ്കിൽ അത് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യമാണ് പരലോകത്ത് വെച്ചിട്ട് അതുകൊണ്ട് അവിടെ മാറിയാണ് പ്രയോഗിച്ചതെങ്കിലും അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഭാവിയിൽ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യം അതുകൊണ്ട് വക്കാലു അവർ പറയും ലൗ കുന്ന ഞങ്ങളായിരുന്നെങ്കിൽ നസ്മഴു ഔ നു ഞങ്ങൾ കേൾക്കുകയും ചിന്തിക്കുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നെങ്കിൽ മാ കുന്ന ഞങ്ങളാകുമായിരുന്നില്ല ഫി അസ്ഹാബി സയീർ 
കത്തിയാളുന്ന നരകത്തിൻ്റെ ആളുകളിൽ ഞങ്ങൾ ആകുമായിരുന്നില്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇത് കേൾക്കാത്ത ആൾക്കാരല്ല പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ കേൾക്കുമായിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താ അവർ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഏ അവർ കേട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അവർ കേട്ടപ്പോൾ എന്താ പറഞ്ഞത് ആ നിങ്ങൾ കളവ് പറയുന്നവരാണ് അല്ല ഒന്നും ഇറക്കിയിട്ടില്ല നിങ്ങൾ വലിയ വഴികേടിലാകുന്നു അപ്പോൾ കേൾക്കാത്തതല്ല കാരണം പക്ഷെ എന്തല്ല ആ കേൾവി അവർക്ക് ഉപകാരപ്പെട്ടില്ല പിന്നെ മുഫസ്രീങ്ങൾ പിന്നെ പ്രാമാണികമായ തഫ്സീറുകളൊക്കെ കാണാൻ സാധിക്കും വക്കാലിൽ കാഫിറൂന ബി റബ്ബിഹിം അല സബീലിൽ ഹസ്രത്തി വൻ നദാമ ഖേദത്തോടെ അല്ലേ ദുഃഖത്തോടു കൂടി അവർ കാഫിരിങ്ങൾ പറയുന്ന കാര്യമാണ് ലൗ കുന്ന ഫി ദുനിയ നസ്മാഉ ഈ ദുനിയാവിൽ വെച്ച് ഞങ്ങൾ കേട്ടിരുന്നെങ്കിൽ മാ യുഖാലു ലന ഞങ്ങളോട് പറയപ്പെട്ട കാര്യം എങ്ങനെ അല ലിസാനി റസൂലിന എന്താ ഞങ്ങളിലേക്ക് അയക്കപ്പെട്ട പ്രവാചകന്മാരുടെ നാവിനാൽ പ്രവാചകന്മാരുടെ നാവിനാൽ ഞങ്ങളോട് പറയപ്പെട്ട കാര്യം ഞങ്ങൾ കേട്ടിരുന്നെങ്കിൽ എങ്ങനത്തെ കേൾക്കുന്നറിയോ സിമാ അത്വാഅത്തിൻ നമ്മൾ നമ്മളെയും കൂടി ചിന്തിപ്പിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് നമ്മളൊക്കെ കേൾക്കുന്ന ആൾക്കാർ പക്ഷേ സിമാ അത്വാഅത്തിൻ എന്താ അർത്ഥം അനുസരിക്കുന്നൊരു കേൾക്കൽ സമിഅന വ അത്വഅന എന്ന് ഖുർആൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ ഞങ്ങൾ കേട്ടു ഞങ്ങൾ അനുസരിക്കുകയും ചെയ്തു അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു കേൾക്കൽ ഞങ്ങൾ കേട്ടിരുന്നെങ്കിൽ വ തഫക്കറു ഇസ്തിജാബ ഞങ്ങൾ അതേപോലെ തന്നെ പിന്നെ ഉത്തരം ചെയ്യുന്ന ഒരു ചിന്തിക്കൽ ചിന്തിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ അല്ലേ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട് അവർ പക്ഷേ അവരുടെ ചിന്ത എന്തായി പുറമേക്കുള്ള ചിന്ത മാത്രമായിരുന്നു ഈ പറഞ്ഞ കാര്യത്തെ സ്വീകരിക്കുന്ന ചിന്തയായിരുന്നില്ല ഔ നഴത്തിലു മാ യുവജിഹു ഇലൈന മിൻഹാദ ഈ പറയപ്പെട്ട ഈ കാര്യങ്ങൾ ഈ ശിക്ഷ ഞങ്ങളെ നേരിടുമായിരുന്നില്ല ഞങ്ങൾക്ക് അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുമായിരുന്നില്ല ലൗ കുന്ന കെതാലിക്ക മാ സ്വിർണ ഫി ഹാദൽ യൗമി മിൻ ജുംലത്തി അസ്ഹാബിൻ നാരി അൽ മുസ്ഇറ അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന കത്തിയാളുന്ന നരകത്തിൻ്റെ അവകാശികളിൽ ഞങ്ങൾ അകപ്പെടുമായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ കേൾക്കേണ്ടതുപോലെ കേട്ടിരുന്നെങ്കിൽ ചിന്തിക്കേണ്ടതുപോലെ ചിന്തിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ അതാണ് ഞങ്ങൾ കേട്ടിരുന്നെങ്കിൽ ചിന്തിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉദ്ദേശ്യം അപ്പം നമ്മൾ നമ്മളെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കണം ഇസ്ലാമികമായി നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഖുർആാനിൽ നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതെത്രമാത്രം നമ്മൾ അനുസരിക്കാൻ തയ്യാറാകുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ അവസ്ഥയാണ് പരലോട്ട് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ ഖുർആാൻ സൂറത്ത് പിന്നെ അൻഫാൽ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ ആ യുഹല്ലദീൻ ആമനു എന്ന് വിളിച്ചുകൊണ്ടാ പറയുന്നത് വിശ്വാസികളെ നിങ്ങൾ ഒരു കൂട്ടരുടെ പോലെ ആവരുത് അവരാരാണെന്നറിയോ അവർ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ കേട്ടിരിക്കുന്നുവെന്ന് പക്ഷേ അവരൊന്നും എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല കേട്ടിട്ടുമില്ല ഞങ്ങൾ കേട്ടു എന്ന് പറയുകയും എന്നിട്ട് കേൾക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്തവരെ പോലെ നിങ്ങൾ ആവരുത് സൂറത്ത് അൻഫാലിലെ ഇരുപത് ഇരുപത്തൊന്ന് ആയത്തുകൾ അൻഫാൽ എട്ടാമത്തെ സുഹൃത്ത് എന്താണത് യാ യുഹല്ലദീന ആമനു വിശ്വാസികളെ അത്യു ഉള്ളാഹ വ റസൂലഹു നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെയും അവൻ്റെ റസൂലിനെയും അനുസരിക്കുക വല തവല്ലൗ നിങ്ങൾ തിരിഞ്ഞു കളയരുത് അൻഹു അതിൽ നിന്ന് അഥവാ അള്ളാഹുവിൻ്റെ വാക്കിൽ നിന്ന് പ്രവാചകൻ്റെ അധ്യാപനങ്ങളിൽ നിന്ന് വ അൻ തും തസ്മഊൻ കണ്ടോ നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നവരായിരിക്കെ മനസ്സിലായില്ലേ ഒക്കെ കേൾക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ടും അതൊന്നും സ്വീകരിക്കാതെ നിങ്ങൾ തള്ളിക്കളയരുത് അതൊന്ന് അകന്ന് നിൽക്കുന്നവരാകരുത് തുടർന്ന് പറയാണ് വല തെക്കൂനു എന്താ നിങ്ങൾ ആവുകയും അരുത് കെല്ലദീന കാലു ആ പറഞ്ഞ ഒരു കൂട്ടരെ പോലെ എന്താ അവർ പറഞ്ഞത് സെമിയന ഞങ്ങൾ കേട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൂട്ടർ പക്ഷെ വഹുംല യസ്മഊൻ അവരെന്ത് ചെയ്യില്ല കേൾക്കുന്നുമില്ല ഞങ്ങൾ കേട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുകയും എന്നിട്ട് കേൾക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്തവരെ പോലെ നിങ്ങൾ ആവരുത് തുടർന്ന് പറയാണ് ഇന്ന ശർവദ്ദവാബിന്ദല്ല തീർച്ചയായും അള്ളാഹുവിൻ്റെ അടുക്കൽ ജന്തുക്കളിൽ ഏറ്റവും നികൃഷ്ടരായ ജന്തുക്കൾ ആരാണെന്നറിയോ അസ്സുമുൽ ബുക്കുമു അല്ലേ ബദിരന്മാരും ഊമകളുമാകുന്നു എന്താ ബദിരന്മാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെവി കേൾക്കാത്ത ആൾക്കാർ ഊമകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാലോ സംസാരിക്കാൻ പറ്റാത്ത ആളുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കേണ്ട യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളൊന്നും കേൾക്കാൻ സന്നദ്ധരല്ലാത്ത ആൾക്കാർ പറയേണ്ട സത്യങ്ങളൊന്നും തുറന്ന് പറയാൻ സന്നദ്ധരല്ലാത്ത ആൾക്കാർ അതാണ് മുഹസ്ലിങ്ങൾ കൂടുതൽ അർത്ഥം അല്ലേ അസ്സുമുൽ ബുക്കുമു അവരാരാണ് അല്ലദീനലായ അക്കിലൂൻ എന്താ ഈ നിലപാട് അവർ സ്വീകരിക്കാൻ കാരണം അവർ ചിന്തിക്കാത്ത ആൾക്കാരാണ് കാര്യം ചിന്തിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ തയ്യാറില്ലാത്ത ആൾക്കാരാണ് അപ്പോൾ ആ പറഞ്ഞത്
പലപ്പോഴും നമുക്കറിയുന്ന കാര്യങ്ങൾ പോലും സൗകര്യപൂർവ്വം നമ്മൾ കണ്ടില്ല എന്ന് അടിക്കുകയാണ് അല്ലേ ഒരു കച്ചവടക്കാരൻ ഇസ്ലാമികമായി പാലിക്കേണ്ട ധാരാളം മര്യാദകളെക്കുറിച്ച് നന്നായിട്ട് അറിയാം പക്ഷേ ആ മര്യാദകളൊക്കെ പാലിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ കച്ചവടം ചെയ്താൽ എൻ്റെ കച്ചവടത്തിൽ എനിക്ക് വിജയിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് അയാൾ ചിന്തിക്കുകയാണ് അയാൾ കണക്കൂട്ടുകയാണ് അങ്ങനെ എന്തു ചെയ്യും അള്ള പറഞ്ഞതിനോട് പുറം തിരിഞ്ഞു നിൽക്കുക അത് കേട്ടില്ല എന്ന് അടിക്കുക അതേപോലെ തന്നെ ഏത് വിഷയത്തിലായിരുന്നാലും ജീവിതത്തിൻ്റെ ഏത് രംഗത്തായിരുന്നാലും അപ്പോൾ വക്കാലു അവർ പറയും ലൗ കുന്ന നസ്മാഴു ഞങ്ങൾ കേട്ടിരുന്നെങ്കിൽ ഔ നാ തിരു അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ചിന്തിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ മാ കുന്ന ഫി അസ്ഹാബി സഈദ് എന്താ ഞങ്ങൾ കത്തിയാളുന്ന നരകത്തിൻ്റെ അവകാശികളിൽ ആളുകളിൽ പെട്ടു പോകുമായിരുന്നില്ല ഐ വക്കാലിൽ കുഫാർ ലൗ കാനത്തിലൂലിൻ ഉപകാരപ്രദമായ ചിന്ത ഞങ്ങൾക്കുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ കണ്ടോ സത്യത്തെ അന്വേഷിക്കുന്ന നേർമാർഗത്തെ അന്വേഷിക്കുന്ന ഒരാളുടെ കേൾവി അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരാളുടെ കേൾക്ക് ഞങ്ങൾ കേട്ടിരുന്നെങ്കിൽ അപ്പം നമ്മുടെ കേൾവി അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം സത്യം അന്വേഷിക്കുന്ന കേൾക്കൽ നേരത്തെ ഒരു മുൻവിധി മനസ്സിലുണ്ടാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് നേരത്തെ തന്നെ ഒരു മുൻവിധി ഉണ്ട് അല്ലേ എന്നിട്ട് നമ്മളൊരു കാര്യം കേൾക്കാൻ നിന്നാൽ ആ കേൾവി നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ എന്തുണ്ടാവില്ല ഉപകാരപ്പെടില്ല നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ആ എന്തൊക്കെ കേട്ടാലും നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ള ചിന്ത അല്ലെങ്കിൽ നേരത്തെ ഉള്ള ധാരണ എന്താണോ അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് ആവാൻ പാടില്ല മറിച്ച് സത്യം അന്വേഷിക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ ആളുടെ ഒരു കേൾവിയായിരിക്കണം അതേപോലെ തന്നെ നേർമാർഗം അന്വേഷിക്കുന്ന തേടുന്ന ഒരാളുടെ കേൾവിയായിരിക്കണം പിന്നെ ഫൗലുഹും ലൗ കുന്ന നസ്മാഴു ഐ സിമാ ഇൻതിഫാ ഇൻ കണ്ട ഉപകാരപ്രദമായ കേൾക്ക് ഞങ്ങൾ കേട്ടിരുന്നെങ്കിൽ ലമാ ജാ അത്ത് ബിഹിൻ നുദുർ ലമ്മാ ജാ അത്ത് ബിഹിൻ നുദുർ താക്കീതുകാർ വന്നപ്പോൾ അവരുടെ വാക്കുകൾ ഞങ്ങൾ പിന്നെ ഉപകാരപ്രദമായൊരു കേൾവ് കേൾക്കൽ കേട്ടിരുന്നെങ്കിൽ ഔ നഅത്തിലു ഐലൻ തഅത്തിലു ഇൻതിഫാ അലി ദാലിക് ഫനഫൌ അൻ അൻഫുസിഹിം അഅലമ തുറുഖിൽ ഹിദായ വഹുമ അസ്സംഉ വൽ അഅത്ലു ലെ ഹിദായത്തിനുള്ള രണ്ട് മാർഗ്ഗമാണെന്ത് കേൾക്കലും ചിന്തിക്കലും അത് രണ്ടും അവരെന്ത് ചെയ്തു തള്ളിക്കളഞ്ഞു തിരസ്കരിച്ചു അതാണ് അവരിങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം പിന്നെ പിന്നെ സത്യ നിഷേധികളെ കുറിച്ച് സുഹൃത്ത് ഫുസ്രത്തിൽ പറഞ്ഞ് കാണാൻ സാധിക്കും ഫക്കാലൽ ലതീന കഫറു കാഫിരിയങ്ങൾ പറഞ്ഞു ലാ തസ് മഅലി ഹാദൽ ഖുർആൻ കണ്ടോ അവർ നേതാക്കന്മാർ അനുയായികളോട് പറയാണ് എന്താ പറഞ്ഞത് ലാ തസ് മഅഉ നിങ്ങൾ കേൾക്കരുത് ലി ഹാദൽ ഖുർആൻ ഈ ഖുർആൻ നിങ്ങൾ ചെവി കൊടുക്കരുത് അതാണ് പിന്നെ അവർ തള്ളിക്കളഞ്ഞു അവർ കേൾക്കാതിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് വൻതിഫാഉൽ അഖിൽ ചിന്തയെ അവർ ഒഴിവാക്കി ചിന്തിക്കാതിരുന്നു പറഞ്ഞാലോ ബിതർക്കി തദബുരി എന്താ അർത്ഥം അവർ ചിന്തിക്കുന്നത് ഉപേക്ഷിച്ചു ഏത് കാര്യത്തിൽ ഫി ആയാത്തി റുസുലി വ ദല ഇനി സുദിഖിം പ്രവാചകന്മാരുടെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ അവർ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് അവർ ചിന്തിക്കാൻ തയ്യാറായില്ല വലാഷക്ക ഫി അന്ന അക്കൽ അന്നാസി അക്കൽ അൽ മുഷിരിക്കൂൻ ഒരു സംശയമല്ല മനുഷ്യന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും ബുദ്ധി കുറഞ്ഞ ആൾക്കാരാരാണ് പിന്നെ ബഹുദൈവ വിശ്വാസികളാകുന്നു മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ ലി അന്നഹും തോറാഹു എന്താ അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം അവർ തള്ളിക്കളഞ്ഞ ആൾക്കാരാണ് എന്ത് മാഹു വസബു നജാത്തിഹിം തങ്ങളുടെ വിജയത്തിൻ്റെ കാരണമായ തങ്ങൾക്ക് വിജയിക്കാൻ കാരണമാകുന്ന കാര്യങ്ങൾ കേട്ടപ്പോൾ അവരെന്തായി ചെയ്തത് അവർ ചിന്ത ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാരാണ് ബുദ്ധി ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാരായതുകൊണ്ടാണ് ഏ ലിവൈരി മുഹാരിലിൻ യു ആരുഹു ഫി ദീനിഹിം തങ്ങളുടെ മതത്തിൽ തങ്ങൾ കൊണ്ടു നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ആ കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് പിന്നെ ബന്ധമില്ലാത്ത അതിന് വിരുദ്ധമായ കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ അത് സത്യമാണോ ശരിയാണോ എന്നവർ ചിന്തിക്കാൻ തയ്യാറായില്ല അവർ തള്ളിക്കളയാണ് ചെയ്തത് അതുകൊണ്ട് അവരാകുന്നു ഏറ്റവും ബുദ്ധി കുറഞ്ഞ ആളുകൾ ഈ ആയത്ത് വിശദീകരിക്കുന്നിടത്ത് ഇമാം കുർത്തുബി കൊടുക്കുന്നൊരു ഹദീസ് ഉണ്ട് ഒരിക്കൽ പ്രവാചകൻ തിരുമേനി സ്വാസലമയോട് ഒരു സുഹാബി പരാൻ നബിയെ ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയെക്കുറിച്ച് നല്ല ബുദ്ധിയുള്ളൊരു മനുഷ്യനാണല്ലോ അയാൾ അപ്പോൾ പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞു അല്ല മഹ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോകരുത് അവർ ബുദ്ധിയുള്ളവരായിരുന്നെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ വചനം അവർ സ്വീകരിക്കുമായിരുന്നു അവരാരല്ല ആ ബുദ്ധിയുള്ളവരല്ല എന്ന് പറഞ്ഞതായി സ്വഹിഹായി ഉദ്ധരിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ഹദീസ് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ലൗ കുന്ന നസ്മാഴു ഔ നഅത്തിലു മാ കുന
എന്നുമൊക്കെയാണ് ചിന്തിക്കുക എന്നതിന് പറയാറുള്ളത് അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു പദാണ് പിന്നെ ചിന്തിച്ചു അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ചിന്തിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ബുദ്ധി കൊടുത്തിരുന്നെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ കേൾക്കുന്നു അവിടെ ലവ്മാണല്ലോ ഞങ്ങൾ കേൾക്കുമായിരുന്നെങ്കിൽ ആ കല ചിന്തിച്ചു ചിന്ത കൊടുത്തു ഞങ്ങളാകുമായിരുന്നില്ല ഫി അസ്ഹാബി സഈർ അസ്ഹാബ് സഈറിൽ യഥാർത്ഥം സഈർ നരകത്തിൻ്റെ പേരാണ് നേരത്തെ ജഹന്നം പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ കത്തി ആളിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നീറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതല്ല ചെറുതായി കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതല്ല ശക്തമായി കത്തിച്ചൊരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് അതാണ് നരകത്തിൻ്റെ ആ പേര് അറിയിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കത്തി ആളുന്ന നരകത്തിൻ്റെ അസ്ഹാബിൽ അവകാശികളിൽ ആളുകളിൽ ഞങ്ങളാകുമായിരുന്നില്ല അകപ്പെടുമായിരുന്നില്ല ദുനിയാവിൽ വെച്ച് അവനവൻ്റേതായ തെറ്റായ നിലപാടുകൾ ന്യായീകരിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്ന ആൾക്കാർ നമ്മൾ നമ്മളുടെ കാര്യത്തിൽ ആലോചിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ആയത്ത് കേട്ടാൽ ഹദീസ് കേട്ടാൽ അത് അങ്ങനെയല്ല അത് ഇങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആളുകൾ പോലും പലോകത്ത് പറയും ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും അന്നത് പറഞ്ഞത് കേട്ടിരുന്നെങ്കിൽ അതിനെക്കുറിച്ചൊന്ന് ആലോചിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ പലപ്പോഴും എന്താ ആലോചിക്കുക എങ്ങനെയെങ്കിലും ആ ആയത്തിൻ പറയുന്ന കാര്യത്തിന് എനിക്ക് ഒന്ന് പിന്നെ രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ എന്നപ്പോൾ ആലോചിക്കുക അതെന്നെക്കുറിച്ചല്ല അല്ലെങ്കിൽ ആ ഹദീസിനെക്കുറിച്ച് ആ ഹദീസ് പിന്നെ ശരിയല്ല അത് ബുദ്ധിക്ക് യോജിക്കുന്നതല്ല എന്നും അതേപോലെ തന്നെ ഈ കാലത്തൊന്നും അത് പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നൊക്കെ അല്ലേ വാദിക്കുന്ന ആളുകൾ പരലോകത്ത് പറയുന്ന അവസ്ഥ എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്ത് അതിനെക്കുറിച്ചൊന്ന് ചിന്തിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പം അതൊക്കെ ആലോചിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ഇവിടെ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ മുഹസ്ലിങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ കാര്യം സിമ ഇന്തിഫ ഇൻ വത്തോക്കെ ഉപകാരപ്രദമായ അതേപോലെ തന്നെ അനുസരണയോടു കൂടിയുള്ളൊരു കേൾക്കൽ കേട്ടിരുന്നെങ്കിൽ കാരണം ഇവിടുന്ന് സംസാരിക്കാൻ അള്ളാഹു നൽകിയ അവയവം പരലോകത്ത് അള്ളാഹു എന്ത് ചെയ്യും ആ ഇവിടുന്ന് പിന്നെ തെറ്റായി സമർത്ഥിക്കുന്ന കാര്യമായി അങ്ങനെ പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ആ അവയവത്തിന് ഒരു ഒരു ഘട്ടത്തിൽ അള്ളാഹു അതിൽ സീൽ ചെയ്യും വനഖ്തിമു അല അഫ്വാഹിഹിം അവരുടെ വായകൾക്ക് നാം സീൽ ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് സംസാരിക്കുന്നതോ ഒരു സമയത്ത് അള്ളാഹു അത് പിന്നെ വായ അടച്ചു കളയും എന്നാൽ ഖുർആാൻ തന്നെ പല ഭാഗത്തും പറയുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ സുഹൃത്ത് അൻഅാമിൽ കാണാം തല്ലാഹി റബ്ബിന മാ കുന്ന മുഷിരിക്കീൻ കേട്ടിട്ടില്ലേ അള്ളാഹുവാണേ സത്യം അള്ളാഹിനെ പേരിൽ സത്യം ചെയ്യണം മുഷിരിക്കീങ്ങൾ മാ കുന്ന മുഷിരിക്കീൻ ഞങ്ങൾ ഷിർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരായിരുന്നില്ല അതൊക്കെ അവിടെ വെച്ചവർ പറയും കാരണം ഭീകരമായ ശിക്ഷ അവിടെ കാണുന്നത് പിന്നെ ഷിർക്ക് ചെയ്ത ആളുകൾക്കാണ് അപ്പം അതേപോലെ അവിടുന്ന് അവർ പറയാണെന്ത് വില വിലപിച്ചുകൊണ്ട് ഖേദത്തോടെ പറയാണ് ലൗ കുന്ന നസ്മഴു ഔ നു മാ കുന്ന ഫി അസ്ഹാബി സഈർ അപ്പം അതിന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ട കാര്യം നമ്മൾ കേൾക്കേണ്ടതുപോലെ കേൾക്കാൻ തയ്യാറാകണം ചിന്തിക്കേണ്ടതുപോലെ ചിന്തിക്കാൻ തയ്യാറാകണം ദുനിയാവിൻ്റെ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് മാത്രമാകാൻ പാടില്ല നമ്മുടെ ചിന്തകൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ അല്ലേ അള്ളാഹുവിൻ്റെ പിന്നെ സന്മാർഗത്തെക്കുറിച്ച് ഹിതായത്തിനെക്കുറിച്ച് പ്രവാചകന്മാരുടെ അധ്യാപനങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ നമ്മൾ തയ്യാറാകണം ഇനി പതിനൊന്നാമത്തെ ആയത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറ്റം ഏറ്റു പറഞ്ഞു കുറ്റം സമ്മതിച്ചു എന്നൊക്കെ അർത്ഥം അള്ളാഹു പറയണം അവരുടെ എന്താ പാപം കുറ്റം 
അവരുടെ കുറ്റം അവർ ഏറ്റുപറയും അപ്പോൾ വിദൂരെ ഏ അള്ളാഹുവിൻ്റെ അനുഗ്രഹത്തിൽ നിന്ന് വിദൂരെ എന്നാൽ നശിച്ചു പോകട്ടെ വിദൂരെ പോകട്ടെ കത്തിയാളുന്ന നരകത്തിൻ്റെ ആളുകൾ വിദൂരയാകുന്നു അള്ളാഹുവിൻ്റെ അനുഗ്രഹത്തിൽ നിന്ന് അവൻ്റെ കരുണ കടാക്ഷത്തിൽ നിന്ന് അവർ വിദൂരയാകുന്നു അവർ ബിദംബിഹിം അവർ അവരുടെ കുറ്റം ഏറ്റുപറയും ഫസുഹക്കൻ അപ്പോൾ വിദൂരെ അകന്നു പോകട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ വിദൂരയാകുന്നു ലി അസുഹാബി സഈർ ആര് കത്തിയാളുന്ന നരകത്തിൻ്റെ ആളുകൾ ഫഅതറഫു അതായത് ഫഅഖറു ബി ഇജ്റാമിഹിം വ തഖ്ദീബിഹിം ലിൽ റുസുൽ തങ്ങൾ പ്രവാചകന്മാരെ നിഷേധിച്ചതും അതേപോലെ തന്നെ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ ചെയ്തതും ഒക്കെ ഇവരെന്ത് ചെയ്യും സ്വയം ഏറ്റുപറയും ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ പറ്റിപ്പോയി അങ്ങനെ ചെയ്തു പോയി എന്നൊക്കെ അവർ സ്വയം ഏറ്റുപറയും ലാക്കിൻ ആ പറയുന്ന സന്ദർഭപ്പോഴാണ് ലായം ഫുന്നതും ഖേദം ഉപകരിക്കാത്ത ദിവസം എന്നിട്ട് സുഹൃത്ത് മുഖ്മിനുൽ ആയത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഐ അൻ തൂര നഫ്സുൻ യാ ഹസ്രത അലാമ ഫറത്തു ഫി ജംബില്ല അല്ലേ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഭാഗത്തിൽ അള്ളാഹുവിനോട് ചെയ്യേണ്ടുന്ന കാര്യത്തിൽ ഞങ്ങൾ വീഴ്ച വരുത്തിയല്ലോ ഞങ്ങൾ കളിയാക്കുന്നവരിൽ പെട്ടുപോയല്ലോ ഇതൊക്കെ പരലോകത്ത് വെച്ച് പറയാണ് ഔ അങ്ങ അപ്പം അങ്ങനെ പറയാതിരിക്കാൻ നിങ്ങൾ അള്ളാഹു പറഞ്ഞത് സ്വീകരിക്കുക ഔ തൂല അല്ലെങ്കിൽ പറയാതിരിക്കാൻ ലവ് അൻ അള്ളാഹ ഹദാനി അള്ളാഹു എനിക്ക് സന്മാർഗം നൽകിയിരുന്നെങ്കിൽ ലകുൻ തു മിനൽ മുത്തീൻ ഞാൻ ആരാകുമായിരുന്നു തക്വയോടു കൂടി ജീവിക്കുന്നവരിൽ പെട്ട ആളാകുമായിരുന്നു ഔ തൂല അല്ലെങ്കിൽ പറയാതിരിക്കാൻ ഹീന തറൽ അതാബ ശിക്ഷ നേരെ കാണുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ലൗ അന്നലി കറത്തൻ ആ എനിക്ക് ഒരു മടക്കമുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൂമിയിലേക്ക് എന്നെ ഒന്നുകൂടി മടക്കിയിരുന്നെങ്കിൽ ഫുനമിനൽ മൊഹ്സിനീൻ ഞാൻ ആരാകുമായിരുന്നു ആ യഹ്സാൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നവരിൽ ഉൾപ്പെടുമായിരുന്നു അപ്പോൾ പരലോകത്ത് നിന്ന് എന്തെല്ലാം പറയാൻ സാധിക്കും അതൊക്കെ പറയും പക്ഷെ അതെപ്പോഴാണ് പറയുന്നത് ഹീനലായം ഫുന്നതുമോ ഖേദം ഉപകരിക്കാത്ത ആ ദിവസം ഖേദം ഉപകരിക്കുക എവിടെ നിന്നാണ് ഈ ദുനിയാവെന്ന് അപ്പം കേരിച്ചു മടങ്ങി പശ്ചാത്താപം സ്വീകരിച്ചാൽ അവർക്ക് അള്ളാഹു പൊറുക്കാൻ തയ്യാറാണെന്ന് ഖുർആൻ ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് എവിടെ ദുനിയാവിൽ പക്ഷേ പരലോകത്തെത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ മരണം സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഖേദം അള്ളാഹു എന്ത് ചെയ്യൂല സ്വീകരിക്കുന്നില്ല സൂറത്ത് പിന്നെ മിനൂനിലും അതേപോലെ തന്നെ സൂറത്ത് ജുമറിലും ഒക്കെ അള്ളാഹു ആ കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് ഈ പിന്നെ വിലപിക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ ഉപകരിക്കാത്ത വിലാപത്തെക്കുറിച്ച് അതിനു മുമ്പ് നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിലേക്ക് കേറിച്ചു മടങ്ങുക അനീബു ഇല റബ്ബിക്കും നിങ്ങളുടെ റബ്ബിലേക്ക് നിങ്ങൾ കേറിച്ചു മടങ്ങുക കണ്ടോ അതിലെ അമ്പത്തിനാലാമത്തെ ആയത് കാണാം ഓ അനീബു ഇല റബ്ബിക്കും നിങ്ങളുടെ റബ്ബിലേക്ക് നിങ്ങൾ കേറിച്ചു മടങ്ങുക വ അശ്രീമൂ ലഹു നിങ്ങൾ അവന് കീഴ്പ്പെടുക മിൻ കബലി മുമ്പ് അയ്യത്തിയക്കുമുൽ അതാബ് എന്താ ശിക്ഷ നിങ്ങൾക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പ് ശിക്ഷ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾ സഹായിക്കപ്പെടുന്നവരല്ല നിങ്ങൾ പിൻപറ്റുകയും നിങ്ങളുടെ റബ്ബിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ട ഏറ്റവും നല്ലത് നിങ്ങൾ പിൻപറ്റുക അഥവാ അള്ളാഹുവിൻ്റെ കലാം നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ശിക്ഷ വരുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ അറിയാത്തവരായിരിക്കേ അൻതകൂല നഫ്സുൻ ഒരു നഫ്സും പറയാതിരിക്കാൻ മുഫസരി രണ്ട് തരത്തിൽ വ്യാഖ്യാനം ഒന്ന് പറയും എന്നതിനാൽ അങ്ങനെ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ കരുതിയിരിക്കണം അല്ലെങ്കിലോ ഒരു നഫ്സും പറയാതിരിക്കാൻ യാ ഹസ്രത എൻ്റെ ഖേദമേ എൻ്റെ നാശമേ അലാമ ഫർവത്തു ഫി ജംബില്ല കണ്ടോ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഭാഗത്തായി അള്ളാഹുവിനോട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു വീഴ്ച വരുത്തി നിസ്കരിച്ചില്ല ഏബാദാത്തുകൾ കൃത്യമായി നിർവഹിച്ചില്ല ഹറാമുകളിൽ നിന്ന് അകനിന്നുകൊണ്ട് ജീവിച്ചില്ല അപ്പൊ അള്ളാന്റെ ഭാഗത്ത് ഞാൻ വീഴ്ച വരുത്തി വൈൻകുന്തു ല മിനസാഹിരി ഞാൻ ആരായിരുന്നു ആ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആയത്തെ സൂർത്ത് സുമർലിൻ അതുപോലെ തന്നെ മുഅ്മിനുലും കാണാം ഞാൻ ആരായിരുന്നു പരിഹസിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിലായിരുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെ പറയാതിരിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യ അള്ളാഹുവിലേക്ക് നിങ്ങൾ കേറിച്ചു മടങ്ങുക അള്ളാഹുവിനെ നിങ്ങൾ കീഴ്പ്പെട്ടുകൊണ്ട് ജീവി
പിന്നെ ഔ തക്കൂല ലൗ അന്നല്ലാഹ ഹദാനി ലകുന്തു മിനൽ മുത്തഖീൻ നേതാ പറഞ്ഞ ആയത്ത് തന്നെ അപ്പോൾ അതൊന്ന് പരിശോധിക്കണം നോക്കണം സൂറത്ത് സുമർ പിന്നെ 39വത്തെ സൂറത്ത് അതിലെ 54 മുതൽ പിന്നെ 58 വരെയുള്ള ആയത്തുകൾ ആയത്തുകൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് വായിക്കേണ്ടതാണ് ആ ഗുരുതരമായ അവസ്ഥയിൽ അല്ലേ ഭയാനകമായ അവസ്ഥയിൽ ചെന്ന് പെടാതിരിക്കാൻ അള്ളാഹു പറയുന്നു ഫ അതറഫു ബിദംബിഹിം അവരുടെ കുറ്റം അവർ എന്ത് ചെയ്യും സ്വയം ഏറ്റു പറയും ഫസുഹ്ഖൻ അപ്പോൾ വിദൂരെ ഐ ഫബുഇദൻ അർത്ഥം ബുഇദൻ വ ഹലാക്കൻ ലി അഹ്ലിൽ നാർ നരകക്കാർക്ക് നാശം അവർ വിദൂരെ പോകട്ടെ നമ്മൾ ഈ വാക്ക് നമ്മൾ ഹദീസിൽ കേൾക്കാറുണ്ട് അല്ലേ ഹൗദുൽ കൗസർ കുടിക്കാൻ വേണ്ടി ചില ആളുകൾ ചെല്ലുമ്പോൾ പ്രവാചകൻ തിരുമേനി അവർക്ക് കൊടുക്കാൻ തയ്യാറാകും അപ്പം എന്താ പറയാ താങ്കൾക്കറിയില്ല മാതാ ബദ്ദലു ബാദക് ഔ കമാ കാല റസൂള്ള താങ്കളുടെ കാലശേഷം എന്തൊക്കെയാണ് ദീരിൽ അവർ മാറ്റം വരുത്തിയതും താങ്കൾക്കറിയില്ല അവർ വിദാത്തുകൾ ചെയ്ത ആൾക്കാരാണ് അപ്പൊ പ്രവാചകൻ തിരുമേനി എന്താ പറയാ സുഹ്ഖൻ സുഹ്ഖൻ വിദൂരെ പോകൂ വിദൂരെ പോകൂ എന്ന് പറയുമെന്ന് ഹദീസിൽ കാണാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ ഇവിടെ പറയാൻ സമ്മതിച്ചുനും കുറ്റം ഏറ്റു പറഞ്ഞു പിന്നെ അത് ും <laughs> അവരെക്കാൾ ദൗർഭാഗ്യവാന്മാർ അവരെക്കാൾ മോശക്കാർ മറ്റാരും ഉണ്ടാവുകയില്ല ഹൈസു ഫാത്തഹും സവാബല്ലാ എന്താ കാരണം അള്ളാഹിന്റെ പ്രതിഫലമൊക്കെ അള്ളാഹ് നൽകേണ്ട പ്രതിഫലമൊക്കെ അവർക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു വക്കാനു മുലാസിമീൻ അലി സഈർ നരകത്തിൽ തന്നെ നിത്യമായി കഴിഞ്ഞുകൂടേണ്ടവരാകുന്നു അവർ അല്ലത്തി തെസ്തറു ഫി അബുദാനിഹിം വത്തുലു അല അഫ്ഇദതിഹിം നരകം എന്ന് പറഞ്ഞാ അവരുടെ ശരീരങ്ങളെയും അവരുടെ മനസ്സുകളെയും എന്തു ചെയ്യും അത് കത്തിച്ചു കളയും സൂറത്ത് ഹുമസയിൽ കാണാം അല്ല തീ തത്വലിയുഅലൽ അഫ്ഇദ ഹൃദയങ്ങളിലേക്ക് ചെന്ന് കത്തുന്നതാകുന്നു അത് അല്ലെങ്കിൽ ഹൃദയങ്ങളിലേക്ക് കത്തി പടരുന്നതാകുന്നു അത് അപ്പൊ ശരീരം മാത്രല്ല മനസ്സുകളെയും ആ നരകം ബാധിക്കും സ്പർശിക്കുമെന്ന് ആ വാക്കിന്ന് വ്യക്തമാണ് അതാണ് അല്ലാമ സാദി റഹ്മുല്ല അത് വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞത് എന്താ പറഞ്ഞത് അവരെക്കാൾ അധമന്മാർ അവരെക്കാൾ ദൗർഭാഗ്യവാന്മാർ മറ്റാരുമില്ല നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടുന്ന കാര്യമാണ് ആയത്ത് ഒഴുക്കൽ മട്ടൽ വായിച്ചു പോകുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ കാര്യം ആലോചിക്കണം ആ ഒരു ആ ഒരു അവസ്ഥ ആ ഒരു ദുരന്തം പരലോകത്തെത്തിയിട്ട് ഇങ്ങനെ പറയേണ്ടി വരുന്നൊരവസ്ഥ ഞാൻ വേണ്ടതുപോലെ കേൾക്കേണ്ടതുപോലെ കേട്ടില്ലല്ലോ ചിന്തിക്കേണ്ടതുപോലെ ചിന്തിച്ചില്ലല്ലോ ഞാൻ തെറ്റുകൾ ചെയ്തു പോയി പാപങ്ങൾ ചെയ്തു പോയി എന്നൊക്കെ ഏറ്റു പറയുന്ന ഒരു രംഗം ഖുറാൻ പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സുഹൃത്ത് സുമറിൽ തന്നെ അല്ലേ ദൗർഭാഗ്യം നഷ്ടം പരാജയം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കണക്കൂട്ടുന്നത് പല പരാജയമുണ്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ യഥാർത്ഥ പരാജയം അള്ളാഹു സുബാന തല പല ആയത്തിനും അത് വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട് ആ പരാജയത്തിൽ ആരും അകപ്പെടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി എന്താ പരാജയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നാശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവനവന് സ്വന്തത്തെയും സ്വന്തം കുടുംബത്തെയും പരലോകത്ത് നഷ്ടപ്പെടലാണ് ഏറ്റവും വലിയ പരാജയം അതിനേക്കാൾ വലിയ പരാജയം ഇല്ല എന്ന് സൂറത്ത് പിന്നെ സുമറിൽ അള്ളാഹു പറയുന്നുണ്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആയത്തിന് ശേഷം യഥാർത്ഥ പരാജയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാകുന്നു സൂറത്ത് സുമറിൽ 
അപ്പം ആ ആയത്തിനും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഈ അലാമ സാഹിദി റഹ്മല്ലോ പറഞ്ഞല്ലോ എന്ത് അവരെക്കാളും അധമന്മാരും അതേപോലെ തന്നെ പിന്നെ അവരെക്കാളും ദൗർഭാഗ്യവാന്മാരും മറ്റാരുമില്ല എന്ന ആ കാര്യം അതാണ് ആയത്തിലും പറയുന്നത് നോക്കിയാൽ മതി പിന്നെ ഒരു മീമുണ്ട് അവിടെ അല്ലേ ഒന്നുകൂടി ശ്രദ്ധിക്കാം നിങ്ങൾ ഓതണ്ട ഇന്നല്ലീന യക്ഷൗന റബ്ബഹും ബിൽ ഗൈബി റബ്ബഹും ബിൽ ഗൈബി ലഹും മഗ്ഫിറതു വ അജ്റു കബീർ അപ്പോൾ പരമാവധി മണിക്കേണ്ട ഭാഗത്ത് മണിച്ചുകൊണ്ട് ഓതണം അക്ഷരങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഉച്ചാരണ ശുദ്ധിയോട് കൂടി തന്നെ ഓതാൻ ശ്രദ്ധിക്കാം ഇതിൽ ഈ പറഞ്ഞ കഴിഞ്ഞ ആയത്തുകളുടെ പിന്നെ ആ ആയത്തിന് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മുഫസ്സിങ്ങൾ പറഞ്ഞ കാര്യം ഒന്ന് ബയാനു അദാബി അഹിൽനാർ അള്ളാഹ് നരകത്തിലെ ആൾക്കാരുടെ ചില ശിക്ഷകൾ ഇപ്പം ഈ പറഞ്ഞ ശിക്ഷകൾ മാത്രമല്ല ഖുർആൻ പരിശോധിച്ചാൽ പല സ്ഥലത്തും പിന്നെ കഠിനമായ ശിക്ഷകളെക്കുറിച്ചുള്ള പരാമർശങ്ങൾ കാണാൻ പറ്റും അപ്പം ഈ ആയത്ത് നമ്മൾ നമ്മൾ പഠിച്ച ചില ആയത്തുകളിൽ സുഹൃത്ത് മുൽക്കിൽ വന്ന ആയത്തിൽ ശിക്ഷകളുടെ ചില ഇനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ അള്ളാഹു എടുത്തു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ശിദ്ധത്വ അദാബിന്നാർ എന്താർത്ഥം നരക ശിക്ഷയുടെ കാഠിന്യം അവിടെ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ അന്ന നാർ ബിസൽ മസീർ വൽ മർജി വൽ മൗവാലിൽ കുഫാർ അല്ലേ വ ബിസൽ മസീർ എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ നരകം എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര മോശമായ മടക്ക സ്ഥലമാകുന്നു എത്ര മോശമായ പിന്നെ അഭയ സ്ഥലമാകുന്നു പിന്നെ ബയാൻ അന്ന അഹദൻ ഇല്ല ബാദ ഖിയാമിൽ ഹുജ്ജത്തി അലൈഹി വ ഇർസാലിൽ റസൂലി ഇലൈഹി അള്ളാഹു സുബാന തആല ഒരു ഒരു വിഭാഗത്തെയും ശിക്ഷിക്കുകയില്ല അവരിലേക്ക് താക്കീദുകാര അയക്കാതെയും അവരുടെ മേൽ തെളിവ് സ്ഥാപിക്കാതെയും സൂറത്ത് ഇസ്രായേൽ പറഞ്ഞു കാണുക വമാ കുന്ന മുഅദ്ദിബീന ഹത്ത നബ് അസ റസൂല കേട്ടില്ലേ നാം ശിക്ഷിക്കുന്നവരല്ല അള്ളാഹു അല്ലാഹനെ കുറിച്ച് പറയാണ് എങ്ങനെ ഹത്ത നബ് അസ റസൂല ദൂദനെ അയക്കാതെ ഒരു കാര്യങ്ങളൊന്നും അറിയാത്ത ആളുകളെ അള്ളാഹ് ദൈവില ശിക്ഷിക്കുന്നവരല്ല ശിക്ഷിക്കുകയില്ല അതേപോലെ തന്നെ പിന്നെ അന്ന തെക്കുദീപ റസുൽ മൂജിബുല്ലിൽ അദാബിഷദീദ് പ്രവാചകന്മാരെ നിഷേധിച്ചു തള്ളുക എന്നത് നരകം അനിവാര്യമാകുന്ന കഠിനമായ ശിക്ഷ അനിവാര്യമാകുന്ന കാര്യമാകുന്നു അതേപോലെ അന്നൽ കസീർ മിനൽ ഉമം കെസബത്ത് റസൂലുഹ അല്ലേ എന്താ പൂർവ്വ സമൂഹങ്ങൾ അതിൽ ഒട്ടുമിക്ക സമൂഹങ്ങളും പ്രവാചകന്മാർ നിഷേധിച്ചവരാകുന്നു ഞാൻ നേരത്തെ സുഹൃത്ത് കാഫിലായത്ത് പറഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ അടുത്തത് അന്നലിൻ നാരി ഖസന നരകത്തിന് ആരുണ്ട് ആ പാറാബുകാരുണ്ട് അതായത് വ്യക്തമാണ് കെമാനു തന്ദീമില്ലാഹിലിൽ ഖൽഖി ഹൈസു ജാലലിൽ ജന്നത്തി ഖസനത്തൻ വലി നാരി ഖസന പടച്ചവൻ എല്ലാത്തിനും ഓരോ ക്രമവും വ്യവസ്ഥയും നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഖുർആൻ ചില സുഹൃത്ത് ആറാഫിൽ പറയുന്ന കാണാം സ്വർഗത്തിൻ്റെ പാറാബുകാരെക്കുറിച്ച് അപ്പൊ സ്വർഗത്തിനും നരകത്തിനും ഒക്കെ എന്തുണ്ട് എന്തിനാണത് അള്ളാഹു അങ്ങനെ ചില തങ്ങീമുകൾ ഉണ്ടാക്കി എന്നതാണ് ഇജിത്തിമാഉൽ അദാബുൽ കൽബി വൽ ബദനി അല അഹ്ലിന്നാർ ഹലോ നരകക്കാർക്ക് ശാരീരികവും മാനസികവുമായ ശിക്ഷ ഉണ്ടായിരിക്കും നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ ആയത്ത് വ്യക്തമാണ് തമാമുൽ ഹുജ്ജ അല ബനി ആദം അള്ളാഹു തെളിവ് സ്ഥാപിച്ചിട്ടാണ് ശിക്ഷിക്കുക അള്ളാഹുവിന് വേണമെങ്കിൽ തെളിവൊന്നും ഹാജർ കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമല്ല ഇക്ര കിതാബക്ക കെഫാ ബി നഫ്സിക്കൽ യോമ അലൈക്ക ഹസീബ കണ്ടോ നിന്റെ ഗ്രന്ഥം വായിച്ചു നോക്ക് ഇന്ന് നിന്നെ വിചാരണ ചെയ്യാൻ നീ തന്നെ മതി അപ്പൊ തെളിവ് കൃത്യമായി അള്ളാഹു എന്തു ചെയ്യും നൽകും തക്രീൻ അന്നൽ കാഫിറ അൽ യൗമ ലാ യസ്മഉ സിമാഅൻ യൻഫഅഹു വലാ യഅഖിലു അഖ്ലൻ യഹ്ജുസുഹു അനിൽ മഹാലിക്കി കണ്ടോ കാഫിരീങ്ങൾ ഈ ദുനിയാവിൽ വെച്ച് ഉപ ഉപകാരപ്രദമായ കേൾവിയും ഉപകാരപ്രദമായ ചിന്തയും എന്തു ചെയ്യുന്നില്ല ചിന്തിക്കുന്നില്ല കേൾക്കേണ്ടതുപോലെ കേൾക്കുന്നില്ല ചിന്തിക്കേണ്ടതുപോലെ എന്തു ചെയ്യുന്നില്ല ചിന്തിക്കുന്നില്ല നമ്മൾ ആ ഗണത്തിൽ പെ
ആലോചിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ഫി യൗമിൽ ഖിയാമ എന്തമുൽ കാഫിർ ലാക്കില്ല എൻ ഫുന്നതും എന്താ അർത്ഥം ഖിയാമത്ത് നാളിൽ കാഫിരിങ്ങൾ ഖേദം പ്രകടിപ്പിക്കും അതെപ്പോഴാ ഖേദം കൊണ്ട് ഖേദപ്രകടനം കൊണ്ട് ഉപകാരപ്പെടാത്ത ദിവസം പിന്നെ സുഹൃത്ത് പിന്നെ ഫാത്തുകൾ പറഞ്ഞ കാലത്ത് വല്ലദീന കഫറുലഹും നാറു ജഹന്നം ലാ യുഖ്ല അലഹിം ഫയമൂത്തു വല യുഖഫഫ് അൻഹും മിൻ അദാബിഹ കാഫിരിങ്ങൾക്ക് നരകശിക്ഷയുണ്ട് അവിടെ അവിടെ അവർക്ക് മരണം സംഭവിക്കുകയില്ല കേട്ടോ ലാ യമൂത്തു ലാ യുഖ്ല അലഹിം മരണം അവരുടെ മേൽ വിധിക്കുന്നതല്ല ഖയാമത്ത് നാളിൽ പരലോകത്ത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മരിക്കാമായിരുന്നു പക്ഷെ അത് സംഭവിക്കുകയില്ല വല യുഖഫഫ് അൻഹും മിൻ അദാബിഹ ശിക്ഷ ഒന്ന് ലഘൂകരിച്ചു കൊടുക്ക പോലുമില്ല അല്ലേ ഫസൂക്കു ഫലൻ നസീദക്കും ആ ശിക്ഷ കൂട്ടിക്കൊടുക്കുക എന്നല്ലാതെ ലഘൂകരിച്ചു കൊടുക്കുകയില്ല കെതാലിക്ക നജ്ജി കുല്ലെ കഫൂർ അപ്രകാരമാണ് നന്ദി കെട്ട ആളുകൾക്ക് നാം പ്രതിഫലം നൽകുക വഹും യസ്തരിഹൂ നഫീഹ അവർ അതിൽ നിലവിളിക്കും ഉറക്കെ കരയും അതാണ് ഇസ്തറഹ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റബ്ബന അഹ്രിജന നഅ്മൽ സ്വാലിഹൻ ഗൈറൽ ലദി കുന്ന നഅ്മൽ എന്താ അവർ പറയാ റബ്ബേ ഒന്ന് ഞങ്ങളെ പുറത്തേക്കാക്ക് ഞങ്ങൾ മുമ്പ് ചെയ്തിരുന്നതല്ലാത്ത നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കൊള്ളാം എന്ന് അവർ വിലപിക്കും സൂറത്ത് ഫാത്തിറിൽ അള്ളാഹു സുബാൻ തല ആ കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് മറ്റൊരു കാര്യം അന്ന സഈർ മിൻ അസ്മ ഇന്നാർ നരകത്തിൻ്റെ പേരുൾപ്പെട്ടൊരു പേരാണെന്ത് സഈർ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ആ ആയത്തോ ഒരു ബന്ധപ്പെട്ട് മുഫസരങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തി കാണാൻ സാധിക്കും ഇനി പിന്നെ ഇന്നൽ ലതീന യക്ഷ ഉന റബ്ബഹും പറയും തീർച്ചയായും തങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവിനെ ഭയപ്പെടുന്നവർ ബിൽ വൈബി അദൃശ്യമായ അവസ്ഥയിൽ ലഹും അവർക്കുണ്ട് മഹഫിറത്തുൻ പാപമോചനവും വ അജുറുൻ കബീർ മഹത്തായ പ്രതിഫലവും രണ്ട് കാര്യങ്ങളിലാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഒന്ന് റബ്ബിനെ അദൃശ്യമായ നിലയിൽ ഭയപ്പെടുക എന്നതിന് പ്രാമാണികരായ മുഫസ്സിങ്ങൾ രണ്ട് തരങ്ങൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഒന്ന് പിന്നെ ഏത് പിന്നെ വിജനമായ അവസ്ഥയിലും അല്ലെങ്കിൽ രഹസ്യമായ അവസ്ഥയിലും ആരും നമ്മളെ കാണുന്നില്ല നമ്മൾ നമ്മുടെ റബ്ബും മാത്രം ആ സന്ദർഭത്തിൽ അല്ലേ അള്ളാഹനെ ഭയപ്പെട്ടുകൊണ്ട് തിന്മകളിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കുക എന്നത് അതാണ് റബ്ബിനെ അദൃശ്യാവസ്ഥയിൽ ഭയപ്പെടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റൊന്ന് അള്ളാഹു നമുക്ക് വാഗ്ദാനം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്ന സ്വർഗവും നരകവും അതേപോലെ തന്നെ ഖബറിലെ ജീവിതവും അതുപോലെ തന്നെ മഹഷറയും സ്വിറാത്തും അതുപോലെ തന്നെ പരലോകത്തെക്കുറിച്ച് പിന്നെ ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തെല്ലാം ഹിസാബ് എന്തെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അതൊക്കെ നമ്മൾ എങ്ങനെ വിശ്വസിക്കേണ്ടത് വൈബിയായിട്ട് വിശ്വസിക്കേണ്ടത് മനസ്സിലായല്ലോ ഇതൊന്നും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല കണ്ട് നമ്മുടെ റബ്ബിനെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ല അവൻ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന പിന്നെ നരകത്തെ കണ്ടിട്ടില്ല സ്വർഗത്തെ കണ്ടിട്ടില്ല ഖബറിലെ അവസ്ഥയെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ല മഹഷറ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും അത് ഓരോന്നും ഓരോന്നും എടുത്തെടുത്ത് പറഞ്ഞു കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പം ഈ രണ്ടും അതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് ഇന്നല്ലദീന യക്ഷൗന റബ്ബഹും ബിൽ വൈബ് തീർച്ചയായും തങ്ങളുടെ റബ്ബിനെ രക്ഷിതാവിനെ അദൃശ്യമായ അവസ്ഥയിൽ ഭയപ്പെടുന്നവർ മനസ്സിലായില്ലേ ആ ആദ്യം പറഞ്ഞ കാര്യം അതിന് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലിൻ്റെ ഹരീത്ത് കാണാൻ സാധിക്കും കണ്ടോ സുബത്തുൻ യുദില്ലുഹു മുല്ലാഹു ഫി ദില്ലിഹി യൗമല ദില്ല ഇല്ല ദില്ലു അള്ളാഹു നാളെ മഹഷറയിൽ ഏഴ് കൂട്ടം ആളുകൾക്ക് ഒരു തണലുമില്ലാത്ത അവിടെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ അരശിൻ്റെ തണൽ നൽകും കേട്ടിട്ടില്ലേ അതിൽ പെട്ടെന്ന് എന്താ അറിയോ ആ റജുരുൻ ഇതൊക്കെ അള്ളാഹ ഖാലിയൻ ഒരാൾ ഒറ്റക്കിരുന്ന് കൊണ്ട് അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് ഓർക്കുക ആരുമില്ല തന്നെ അറിയുന്ന തന്നെ കാണുന്ന ആരുമില്ല ഒറ്റക്കിരുന്ന് കൊണ്ട് അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് ഓർക്കുക എന്നിട്ട് ഫഫാലത്ത് ഐനാ എന്താ അയാൾ കരഞ്ഞു കൊണ്ടിരിക്കുക കണ്ണിന്ന് കണ്ണുനീര് പിന്നെ പിന്നെ വീഴ്ത്തുന്ന ആൾ അപ്പോൾ അത് അദൃശ്യമായ അവസ്ഥയിൽ അള്ളാഹു തന്നെ ഭയപ്പെടുക എന്നതിന് തെളിവാണ് മറ്റൊന്ന് വറജുരുൻ ദാത്തുഹു ഇമ്രത്തു ദാത്തു മൻസിബിൻ വ ജമാലിൻ ഫക്കാല ഇന്നി അഖാഫുള്ള ഒരു സുന്ദരിയായ കുലീനയായ ഒരു സ്ത്രീ ഒരാളെ ദുർവൃത്തിക്ക് വേണ്ടി ക്ഷണിക്കുന്നു ഒരു സ്ത്രീ ഇങ്ങോട്ട് ക്ഷണിക്കുന്നു ആ സമയത്ത് ഈ മനുഷ്യൻ ഫക്കാല ഇന്നി അഖാഫുള്ള എന്താണ് ഞാൻ അള്ളാഹുവിനെ പേടിക്കുന്നു ഭയപ്പെടുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പിന്മാറിക്കളയ മറ്റൊന്ന് വറജുരുൻ തസ്വദ്ദക്ക ബി സ്വദക്കത്തിൻ ഫ അഖ്ഫാഹ ഹത്താല തഅലമു ഷിമാലുഹു മാ തുൻഫിഖു യമീനുഹു കേട്ടിട്ടില്ലേ ഒരാൾ സ്വദക്ക കൊടുക്കുന്നു തൻ്റെ വലത്തെ കൈ കൊടുക്കുന്നത് ഇടത്തെ കൈ പോലും അറിയാത്ത വിധത്തിൽ അതീവ രഹസ്യമായിട്ട് ഇതൊക്കെ തന്നെ
സ്വർഗത്തെ കുറിച്ച് അള്ളാഹു പറയാണ് ആർക്കാ സ്വർഗം മൻ ആരാണോ ഹഷ്യർമാനബിൽ വൈബ് കണ്ടോ അദൃശ്യമായ അവസ്ഥയിൽ പരമക്കാരനെ ഭയപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ജീവിച്ചത് ആരാണോ അവർക്കാണ് സ്വർഗം മാത്രല്ല വജ അബി ഖൽ ബിൻ മുനീബ് വിനയമുള്ള ഖേദിച്ചു മടങ്ങിയ ഒരു മനസ്സുമായി അള്ളാഹുവിലേക്ക് മടങ്ങിയവൻ അവർക്കാണ് എന്തുള്ളത് സ്വർഗമുള്ളത് അള്ളാഹു ആ ഗണത്തിൽ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ ഈ ആശയം സുഹൃത്ത് യാസീനിൽ കാണാം ഇതേ അവൻ ആശയം വരുന്ന ആയത്ത് ഏ ഇന്നലതിന് യക്ഷവൻ റബ്ബഹും ബിൽ വൈബി ലഹും മഗഫിറത്തുൻ വ അജ്റുൻ കരീം ഏ അവർക്ക് പാപമോചനമുണ്ട് മാന്യമായ പ്രതിഫലവുമുണ്ട് എന്നാണ് അവിടെ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഇത് വിശദീകരിച്ച് പറഞ്ഞ് കാണാൻ സാധിക്കും സലഫുസാരങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ അവരെന്തുമാത്രം അദൃശ്യാവസ്ഥയിൽ അള്ളാഹുവിനെ പേടിച്ചിരുന്നു എന്നതിന് ധാരാളം ഹദീസ് പിന്നെ സംഭവങ്ങൾ ഉദ്ധരിക്കപ്പെട്ടത് കാണാൻ സാധിക്കും പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ സലഫുസാലയങ്ങൾ സ്വന്തം മക്കളെ അതുപോലെ തന്നെ സ്വന്തം ആളുകളെയൊക്കെ ഉപദേശിച്ചിരുന്ന കാര്യം നമ്മൾ നമ്മളെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ത് ഒറ്റക്കാകുന്ന സമയത്ത് ആരും നമ്മളെ കാണാനില്ല എന്ന അവസ്ഥയിൽ അള്ളാനെ പേടിച്ചുകൊണ്ട് തിന്മകളിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കാൻ അനാവശ്യങ്ങൾ കേൾക്കാതിരിക്കാൻ പറയാതിരിക്കാൻ കാണാതിരിക്കാൻ നമുക്ക് എത്രമാത്രം കഴിയുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ആരുമില്ലെങ്കിലും ആരാധനാകർമ്മങ്ങളിലും അതേപോലെയുള്ള സെൽ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ എത്രമാത്രം താല്പര്യം കാണിക്കുന്നുണ്ട് എന്നത് അദൃശ്യമായ അവസ്ഥയിൽ അള്ളാഹുവിനെ പേടിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലേ എന്ന് തെളിവാണ് അലീബിൻ അബി താലിബിൻ്റെ ഒരു വാക്കുണ്ട് അദ്ദേഹം പറയാണ് ഒരു അവർ ഒരു പ്രവർത്തനം റിയ ആണോ അല്ലേ എന്നറിയാൻ ഒരു മാനദണ്ഡമുണ്ട് റിയ എന്നറിയാലോ എന്താർത്ഥം ആളെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്യലോ പ്രകടന പരത എന്താ ഒന്ന് എല്ലാവരും ഉള്ളപ്പോൾ വളരെ സജീവമാവുകയും ആരും ഇല്ലാത്തപ്പോൾ തന്നെ അറിയുന്ന ആരുമില്ല താനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആരുമില്ല അപ്പോൾ ഒന്നും ചെയ്യാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ആ മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതം അല്ലെങ്കിൽ പ്രവർത്തനം പ്രകടനത്തിന് വേണ്ടിയാണെന്നത് പിന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന കാര്യമാണ് എല്ലാവരുടെ മുമ്പിലും എന്താകുക വളരെ സജീവമാവുക ആരുമില്ലെങ്കിൽ ഒന്നും ചെയ്യാതിരിക്കുക അത്തരം കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടുന്ന കാര്യമാണ് ഇവിടെ ഇന്നൽ ലതീന യക്ഷൌന റബ്ബഹും തീർച്ചയായും തങ്ങളുടെ റബ്ബിനെ ഭയപ്പെടുന്നവർ എങ്ങനെ ബിൽ വൈബ് അദൃശ്യമായ അവസ്ഥയിൽ അപ്പോൾ ഈ അദൃശ്യമായ അവസ്ഥയിൽ എന്ന ആ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ടതാണ് ലഹും അവർക്കുണ്ട് മഹഫിറത്തുൻ പാപമോചനവും വ അജുറുൻ കബീർ മഹത്തായ പ്രതിഫലവും അള്ളാഹു പിന്നെ തോന്നിവാസികളായ ദൗർഭാഗ്യവാന്മാരുടെ അവസ്ഥ പറഞ്ഞപ്പോൾ അല്ല പറഞ്ഞു എന്ത് സ്വത ആയ സൗഭാഗ്യവാന്മാരായ പുണ്യവാന്മാരുടെ അവസ്ഥയും പറയാം അതാണ് തൊട്ടു മുകളിൽ പറഞ്ഞ ശേഷം ഇത് പറയാൻ കാരണം നേരത്തെ പറഞ്ഞ നരകാവകാശികളെ കുറിച്ചായിരുന്നു ഈ പറഞ്ഞതോ സ്വർഗാവകാശികളെ കുറിച്ച് എന്നിട്ട് ഇന്നലതിന് യക്ഷവനുറബ്ബഹും ബിൽ വൈബ് ഐ ഫി ജമിയ അഹ്വാലിഹിം എന്താർത്ഥം ഏ എല്ലാ അവസ്ഥകളിലും രഹസ്യമെന്നോ പരസ്യമെന്നോ വ്യത്യാസമില്ലാതെ രാവെന്നോ പകലെന്നോ വ്യത്യാസമല്ലാതെ മനസ്സിലായില്ലേ ഇപ്പോൾ സുഹൃത്ത് ബക്കറെ കാണാം അല്ലതിന് യുംഫിഖുൻ അംവാലും ഫിസ് ഫിസബിൽ ലാഹി സിറൻ വ അലാനിയത്തൻ അല്ലതിന് യുംഫിഖുന ബില്ലൈലി വന്നഹാരി അല്ലേ രാ രാ പകൽ ഭേദമന്യേ രഹസ്യമായും പരസ്യമായും ചെലവഴിക്കുന്ന ആളുകൾ അവർക്ക് ഭയപ്പെടാനില്ല അവർക്ക് അള്ളാഹുവിൻ്റെ പ്രതിഫലമുണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ആയത്ത് കാണാം ആ പിന്നെ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് തൊട്ട് മുമ്പും അതേപോലെ തന്നെ ആയത്ത് കാണാൻ പറ്റും ണ്ടോ അതിലെ ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി നാലാമത്തെ ആയത്ത് അല്ലതീന യുംഫിഖുന അംവാലഹും ധനം ചെലവഴിക്കുന്നവർ ബില്ലൈലി വന്നഹാർ എന്താർത്ഥം രാത്രിയും പകലും സിറൻ വ അലാനിയത്തൻ രഹസ്യമായും പരസ്യമായും ഫലഹും എന്നാൽ അവർക്കുണ്ട് ആ ജുറൂഹും അവരുടെ പ്രതിഫലം എന്ത റബ്ബിഹിം അവരുടെ റബ്ബിൻ്റെ അടുക്കൽ മാത്രല്ല വലാഹൗഫുൻ അലൈഹിം അവർക്കൊന്നും ഭയപ്പെടാനില്ല എന്താ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ തൻ്റെ ഭാവിയിൽ ആ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ശിക്ഷയെ അവൻ പേടിക്കേണ്ടതില്ല ഭാവിയിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരലോകത്ത് എന്താ കാരണം അത്ര സൂക്ഷ്മതയോടെ ജീവിച്ചു വലാഹും യഹ്സൻ യഹ്സനൂൻ താൻ ചെയ്തു പോയ പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ച് അവൻ ദുഃഖിക്കേണ്ടതും ഇല്ല തൊട്ട് മുമ്പ് കാണാം ഇതിപ്പോൾ എത്രയാണ് പറഞ്ഞത് ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തിനാല് അതിലെ ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപതാമത്തെ ആയത്ത് കണ്ടോ എഴുപത്തി ഒന്നാമത്തെ ആയത്ത് ഇൻ തു ബുദു സ്വതക്കാത്തി ഫനിയമാഹി നിങ്ങൾ പരസ്യം നിങ്ങൾ പരസ്യമായി സ്വതക്ക കൊടുക്കുന്നുവെങ്കിൽ അത് നല്ലതാകുന്നു വ ഇൻ തുഹ്ഫൂഹ നിങ്ങ
പാവങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ നൽകുന്നുവെങ്കിൽ അതുങ്ങൾക്കെന്താണ് മനസ്സിലാകുന്നു മനസ്സിലല്ലേ അപ്പൊ പരസ്യമായി കൊടുക്കുന്നതിൽ ഒരു നന്മ ഉണ്ട് എന്താ നന്മ മറ്റുള്ളവർക്ക് അത് പ്രചോദനമായിട്ട് മാറും മനസ്സിലാണല്ലേ നമ്മൾ പരസ്യമായിട്ട് ഒരാൾ സ്വതക്ക കൊടുക്കുന്നു ആ ആയത്തിന് മുഹസ്ലിങ്ങൾ വ്യാഖ്യാനിച്ച അങ്ങനെയാണ് എന്നാൽ മറ്റുള്ളവർ അറിയട്ടെ എന്ന ചിന്ത എങ്ങാനും മനസ്സിൽ വരുമോ എന്ന് ഭയപ്പെട്ടു കൊണ്ട് ആരും അറിയാതെ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അള്ളവരെ അതും എന്താണ് ഹൈറാകുന്നു അതാണ് ഇൻ തുബുദു സ്വതക്കാത്തി പനി അമ്മാഹി വ ഇൻ തുഹ്ഫൂഹ മാത്രല്ല അവ തുഹൽ ഫുഖറ അഫഹുവ ഖൈറുല്ലക്കും അതൊക്കെ എടുത്ത് പറഞ്ഞു കാണാൻ സാധിക്കും അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല അദൃശ്യമായ അവസ്ഥയിൽ ഏത് അവസ്ഥയിലും രഹസ്യമെന്നോ പരസ്യമെന്നോ വ്യത്യാസമില്ലാതെ രാവെന്നോ പകലെന്നോ വ്യത്യാസമില്ലാതെ പടച്ചവനെ ഭയപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന സജ്ജനങ്ങളിൽ നാം ഏവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ ഹത്ത ഫിൽ ഹാലത്തിൽ ലത്തീല യത്തുലു അലൈഹിം ഫിഹ ഇല്ലല്ലാ ഒരാളും അറിയാത്ത വളയിൽ പടച്ച മാത്രം അറിയൂ ആ സന്ദർഭത്തിൽ പോലും അതാണ് അദ്ദേഹം അതിന് കൊടുത്ത വ്യാഖ്യാനം ഇൻഷാല്ല അതിൻ്റെ കുറച്ച് അതിൻ്റെ ലഹും മഗഫിർത്തും വജറും കബീർ എന്നത് വിശദീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇൻഷാല്ല അടുത്ത ക്ലാസ് വായിക്കാം സുഹാനക്കല്ലാഹും അഭിഹന്ദിക്ക അഷദു അല്ലാ ഇലാഹ ഇല്ല അന്ത അസ്തഫിറുക്കൂബ് ഇലൈക്ക് അസ്സാം വലൈക്കും